Xin chào tất cả các thầy cô giáo Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô giáo Cách dạy bài chiến thắng mơ tao mơ xây Thích sử thi đăng phân Theo phương pháp giảng dạy nêu vấn đề Và phương pháp thảo luận nhóm Cụ thể ở đây Chúng ta có thể áp dụng phương pháp nêu vấn đề Ngay ở trong phần tìm hiểu chung về bài học Khi đó Trong phần tìm hiểu về văn bản Chúng ta sẽ nêu ra Văn bản này thuộc đề tài chiến tranh và từ đấy chúng ta sẽ yêu, nêu vấn đề yêu cầu học sinh so sánh đề tài chiến tranh giữa sử thi đăng phân với một số sử thi lớn ở trên thế giới như sử thi Maha Brata của Ấn Độ, sử thi Iliad của Hy Lạp. Để tiến hành so sánh thì chúng ta sẽ tóm tắt một số sử thi rút ra những nét đặc trưng về thể loại chiến tranh trong sử thi này. Ví dụ sử thi Mahabharata, chúng ta có thể tóm tắt một số nét chính như sau. Đây là câu chuyện vĩ đại về triều vua Bharata và câu chuyện này kể về cuộc chiến tranh khốc liệt giữa hai dòng họ Kaurava và Pandava. Cả hai đều là dòng dõi của nhà vua Bharata vào khoảng thế kỷ 11 trước công nguyên. Kết thúc của cuộc chiến tranh là hầu hết... Tất cả mọi người ở trong cuộc chiến này đều bị chết hết. Ngay cả phe thắng thì họ cũng không hề vui mừng. Ngược lại, họ đã bỏ ngai vàng. Sau đấy thì làm một cuộc hành khất lên núi Himalaya và chết ở đó. Như vậy, cuộc chiến tranh được nói đến trong sự thi Ấn Độ là một cuộc chiến tranh tương tàn và nó để củng cố cho tư tưởng phi bạo lực. Cũng như vậy, chúng ta có thể tóm tắt cho học sinh nghe về sự thi y ác của Hy Lạp. Sử thi này kể về cuộc chiến tranh giữa thành Teroa và thành Hy Lạp. Kết thúc, tuy thành Hy Lạp đã chiến thắng, thế nhưng mà hầu hết mọi người trong cuộc chiến tranh ấy đều bị hy sinh. Và đặc biệt là người còn sống sót duy nhất, chính là Ulysses, thì cũng phải chịu rất nhiều khó khăn mới trở về được với quê hương. Như vậy thì đây cũng là một cuộc chiến tranh không chính nghĩa và được nhắc tới để củng cố tư tưởng phi bạo lực. Từ đấy thì chúng ta sẽ cho học sinh so sánh với cả cuộc chiến tranh trong sử thi đăng phân. Tuy nhiên giáo viên nên nêu vấn đề ở đầu bài, còn để cho học sinh trả lời sau khi học hết bài. Đó là để áp dụng phương pháp nêu vấn đề. Còn thứ hai, chúng ta sẽ áp dụng thảo luận nhóm, thảo luận nhóm trong phần tìm hiểu về bài học cụ thể ở đây sách giáo khoa đã đưa ra bốn câu hỏi rất thay rồi ta sẽ cho học sinh thảo luận các câu hỏi trong sách giáo khoa thảo luận có thể tiến hành theo cứ mỗi một tổ là một nhóm hoặc nhóm nhỏ hơn thì bốn học sinh trong hai bàn sẽ là một nhóm còn nhóm nhỏ hơn nữa thì cứ hai học sinh trong một bàn sẽ là một nhóm và chúng ta sẽ có thể phân thành cứ mỗi một tổ thì có rất nhiều nhóm và các nhóm một tổ 1 thì thảo luận câu hỏi số 1, các nhóm tổ 2 thảo luận câu hỏi thứ ba, nhóm tổ 3 thảo luận câu hỏi thứ ba và nhóm các nhóm của tổ 4 sẽ thảo luận câu hỏi thứ 4. Chúng ta lên cho các nhóm thảo luận trong khoảng từ 5 cho đến 7 phút. Còn nếu mà uh, lần đầu tiên thảo luận thì nên cho 10 phút để các nhóm có phân chia sắp xếp Đâu là nhóm trưởng, đâu là người trả lời Từ đấy, khi mà vào tìm hiểu bài học Chúng ta cũng sẽ phân bài học uh, Theo cái hướng mà uh, Để cho cả bốn nhóm đều có thể trả lời Cụ thể ở đây tôi phân thành Thứ nhất, cảnh đánh trận giữa hai tù trưởng Và để tìm hiểu cảnh đánh trận giữa hai tù trưởng Thì ta sẽ cho nhóm 1 trả lời câu hỏi số 1 Sau đấy thì các nhóm bổ sung và giáo viên tổng kết Tiếp theo, chúng ta sang phần thứ hai cảnh đăng phân cùng nô lệ ra về sau chiến thắng. Để tìm hiểu phần này, ta cũng sẽ cho nhóm 2 trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa. Từ đấy các nhóm bổ sung và giáo viên sẽ nhấn mạnh ý chính. Phần thứ ba là cảnh ăn mừng chiến thắng. Để tìm hiểu phần này, nhóm thứ ba cũng sẽ trả lời câu hỏi số 3 trong sách giáo khoa. Các nhóm bổ sung và giáo viên nhấn mạnh ý chính. Cuối cùng, Phần D, 
nghệ thuật miêu tả nhân vật và không gian sử thi đây cũng sẽ là câu hỏi dành cho nhóm thứ 4 nhóm thứ 4 trả lời câu hỏi này sau đấy thì giáo viên có thể hỏi thêm một số những câu hỏi phụ ví dụ yêu cầu liệt yêu, học sinh liệt kê những hình ảnh so sánh các nhân vật và nhận xét đặc điểm của hình ảnh so sánh từ đấy thì giáo viên cũng sẽ đưa ra những kết luận chính như vậy là ở đây tôi vừa chia sẻ với các thầy cô về việc kết hợp giữa phương pháp nêu vấn đề và phương pháp thảo luận nhóm trở lại với cả phương pháp nêu vấn đề ở đây chúng ta đã nêu vấn đề về việc so sánh đề tài chiến tranh ngay từ đầu giờ thì cuối giờ chúng ta sẽ giải đáp cho học sinh cụ thể sử thi đăng xoăn khác với các sử thi khác trên thế giới và điểm nó nói về chiến tranh không phải để củng cố tư tưởng phi bạo lực mà nói về chiến tranh với sự ca ngợi ở đó chiến tranh bộ tộc bộ lạc đóng vai trò là bà đỡ của lịch sử là cách thức để mở mang thế lực bộ lạc hướng tới xây dựng một bộ lạc hùng mạnh hơn mục đích cuối cùng của nó là cản trở những thế lực à, loại trừ những thế lực cản trở lịch sử suy tôn những nhân vật sự kiện đem lại sự thống nhất giàu mạnh cho bộ lạc đã có ý kiến nhận xét của Phan Đăng Nhật nếu như chiến tranh tàn khốc trong sử thi Ấn Độ nhằm củng cố tư tưởng phi bạo lực thì chiến tranh trong sử thi AD là nhằm đạt tới mục đích hòa bình suốt cả cuộc đời chinh chiến của các nhân vật là nhằm tới mục đích chiến đấu vì hòa bình nọ ấm cho mọi người Hy vọng là các thầy cô sẽ có tiết dạy đầy hứng thú cho học sinh giúp học sinh có thể tăng cường được cái sự giao tiếp trong quá trình học và tăng cường tư duy logic xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo